जाइए आप बैठ जाइए धन्यवाद बड़े प्यारे मेहमान आए आज पूरा भरा हुआ हाल वाह शुक्रिया फ्री के शो का यही फायदा है पूरा हाउस हो जाता है अच्छा अर्चना जी चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे रिश्तेदारी हो घुटबाजी हर जगह होती है ग्रुप बना के रहते हैं ना लोग फॉर एग्जाम्पल हमारा ये बैंड देख लो आप आपको क्या लगता है कि ये कोई टैलेंट हंट जीत के हैं ये घुटबाजी से यहाँ पे टिके हुए हैं इसलिए आप देखो हमेशा बजाते भी ये ग्रुप में हैं अगर ये अकेले अकेले बजाए तीन तो बाहर ही हो जाए ये अब वो तीन कौन से वाले हैं आप देख लो पांडे ने फटाफट बजा दिया कि मेरा तो ना अरे चुगली करने का मजा भी गुट में होता है देखो आप छोटे शहरों में चले जाओ मुंबई में तो खैर वो जगह ही नहीं होती तो फ्लैट में करते हैं छोटे शहरों में ना गलियों में औरतें इकट्ठी हो जाती हैं फटाफट घर का काम निपटा के ना क्यों आंटी है ना बड़ी जोर से हंसी आई आपकी और जल्दी जल्दी घर के काम निपटा के फटाफट जाके गुट में बैठ जाती है और उस औरत की चुगली करती जो वहां पर नहीं होती और जैसे ही वो आ जाती है फिर उसके साथ मिलकर किसी नई वाली का चैप्टर शुरू करते हैं अच्छा ऐसे में किसी औरत को कितना भी जरूरी काम उठ के नहीं जाती हो बीच में से उसको पता है मैं उठ के गई तो मेरा चैप्टर शुरू हो जाएगा वो जब भी उठती है ना दो चार को साथ लेके उठेगी ए चल बिंदु तेरा पति भी आता होगा पी के भाई भी अकेली घर में वो दो चार को लेके उठेगी जेब कतरों का भी एक ग्रुप होता है मैं आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आप इसे नोट कर लें जेब कतरों का जो ग्रुप होता है ना वो बस में चढ़ते ही एक एक प्लानिंग करता है दूसरा ध्यान भटकाता है तीसरा जेब काटता है एक बार एक जेब कतरा जेब काट के भागा तो पांच लोग पीछे भागे बीच में दिनेश भी उनके पीछे भागा भागा तो वापस पिट के आया मैं क्या हुआ कहता पांच में से चार उन्हीं के थे तो... आप देखना बकरियां होती ना बकरियां भी झुंड में चलती हैं आप देखो है? कई बार ना बकरियों के चक्कर में बकरा ना बीच में घुस जाता है किसी को प्यार करता होगा मतलब बकरा बकरियों के झुंड में चलता रहता चलता रहता जब उसको बकरियों के मालिक की आवाज सुनती ना कि आज फलाने होटल से ऑर्डर आया है सारा लॉट वहां भेजना है फिर बकरा घोड़े से भी तेज निकलता है वो उसको पता है इश्क के चक्कर में जान थोड़ी देनी है सत्ता पाने के लिए लोग जो गुट बनाते हैं लेकिन अर्चना जी का श्रेय जाता है कि बिना कोई गुट बनाए आपने ये कुर्सी हासिल की है वरना आप देखो इतिहास गवाह है गद्दी पे बैठने के लिए राजा महाराजा में तलवारें खींच जाती थी और कई तो इतनी तेजी से खींचते थे ना कि सामने वाले की गर्दन कटने से पहले अपनी सलवार का नाड़ा कट जाता था ऐसे में राजा पे डबल प्रेशर होता था एक तो अपनी राजगद्दी बचानी है और, और दूसरा अपनी दोनों गद्दियां मैंने किसी को दिख जाए वो भी उसने बचाना है मैं आज ना गुटबाजी की बात इसलिए कर रहा हूँ एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है आजम उसमें अंडर पे राज करने के लिए गुटबाजी चल रही है तो उसी फिल्म से हमारे कुछ मेहमान जो हैं वो यहाँ पे आएंगे सबसे पहले मैं सीनियर कलाकारों को बुलाना चाहूंगा प्लीज वेलकम मिस्टर रजा मुराद साहब मिस्टर गोविंद नामदेव और मिस्टर साया जी शिंदे बारी प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम आइए आइए जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए आज हमारे बीच रजा सर साया जी सर गोविंद सर है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये निहायत ही शरीफ इंसान है एक्चुअली <laughs> क्या आप तीनों को एक साथ देख के ना लोगों को लग रहा था शायद आप सोनी टीवी लूटने आए हैं <laughs> क्योंकि आपने किरदार ही ऐसे किए ना सर बहुत जोरदार ताले हो जाए हमारे मेहमानों के लिए <laughs> सर ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए क्योंकि आपने किरदार ऐसे निभाए पता देश के बड़े सारे शहरों में यह अफवाह है कि आप सब्जी लेने जाते तो वो आपको हफ्ता दे देते हैं डर के मारे मेरे को तो आप ऐसे देख रहे मुझे लगता है मुझे नहीं उठा ले कहीं <laughs> मैं आपसे भी हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकता हूँ हो क्या आवाज है <laughs> कुछ नहीं वैसे आइए <laughs> बोलने में डर लगता है इनके सामने <laughs> रजा मुराद साहब हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं गोविंद सर और साया जी सर पहली बार आए सर आप आपने इतनी देर कैसे लगा दी आपको किसी लेडी डॉन का फोन तो नहीं आता मेरे इलाके में नहीं आना <laughs> नहीं ऐसे नहीं दो तीन बार आने का चांस था लेकिन वो डेट का कुछ हुआ नहीं और मैं तो देखता था हमेशा कभी तो मौका मिलेगा तो अभी आया सर हमारा सौभाग्य है हम आपके बड़े फैन है अच्छा आप सब जानते हैं रजा मुराद साहब की आवाज कितनी भारी भरकम है सर आप जब कोई फिल्म में काम करते हैं 
दूसरे कलाकार जो होते हैं स्टूडियो में जाके अपना बेस बढ़वाते हैं या आपको बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा कम करो <laughs> कभी कभी किसी ने बोला है कपिल प्रॉब्लम क्या होती है ओहो <laughs> बात सिर्फ काम करने की नहीं होती है सेट की नहीं होती है जब एयरपोर्ट जाता हूं जी और सिर्फ हैंड बैगेज होता है जी तो वो कहते हैं कि आपको एक्सिस बैगेज देना पड़ेगा क्यों क्यों देना पड़ेगा <laughs> कहते हैं आपकी इतनी भारी आवाज है <laughs> इसका एक्सिस बैगेज आप वहां भी प्रॉब्लम होती है भाई। एक्चुअली <laughs> छोटी मोटी कंपनी के जनरेटर की आवाज इतनी भारी नहीं होती जितनी रजा मुराद साहब की है अच्छा इनकी आवाज इनकी पर्सनालिटी मर्दाना पर्सनालिटी ऐसी है ना इसलिए इनको विज्ञापन भी ताकत बढ़ाने वाले मिलते हैं है ना में ताकत के लिए लगाए प्रचंड मलहम अजा कपिल जी सर तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा जी सर आज तक जितने भी मेमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मेरी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं जी सबसे अच्छी मेरी आवाज तुम निकाल अरे सर हम तो ऐसे ही हंसी मजाक में पर एक हमेशा तुम डायलॉग बोलते हो वो रोमा देवी वाला क्या है वो हमेशा बोलते हो वो आपने सुना सुना आई आई रोमा देवी सर नहीं निकल सकती अब ऐसा है एक जमाना होता था जब हम कहते थे आइए आइए रोमा देवी अब वो जमाना आ गया है रोमा देवी आती भी है तो मैं कहता हूं जाइए जाइए रोमा देवी मुझे कभी कभी लगता है कि रजा सर को विलन बनना ही था डेस्टिनी में ही था क्योंकि ये जहां पे इनका जन्म हुआ है वहां का चक्कू बड़ा फेमस है रामपुरी चक्कू तो ये रामपुर में जन्म हुआ है इनका और रजा सर के पिताजी मुराद साहब बहुत ही बेहतरीन अदाकार रहे हैं उनके अलावा मुगले आजम और पाकिजा फिल्म के राइटर अमान खान साहब जो है वो इनके अंकल है सर आपके घर में इतना टैलेंट है जब आप नए नए ऑडिशन देने आए मतलब मुंबई आए तो आप उनसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखा के लाते थे कि अपनी तरफ से कुछ बोलते थे नहीं ऐसा है कि जबान दराज तो शुरू से हूं मैं तो उसके लिए आ, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है आपने एक बात कही है तो मैं एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं कई बार किसी के मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है और वही बात सच्ची हो जाती है तो जब मैं पैदा हुआ तीन बहनों के बाद तो डॉक्टर भागा भागा आया मेरे वाले साहब के पास कि मुबारक हो आपके यहां गुंडा सॉरी सॉरी आपके यहां मुंडा पैदा हुआ <laughs> तो गलती से उसके मुंह से गुंडा निकल गया जो बाद में बात सच साबित हुई अब जैसी पर्सनैलिटी होगी जैसी शक्ल होगी जैसी नियत होगी <laughs> अब हमें भाई साधु संत महात्मा के तो रोल मिलेंगे नहीं जैसी शक्ल वैसा रोल मिलता है तो ठीक है कोई बात नहीं रजा तुम ऐसे ही बोल रहे हो मैंने रजा के साथ काम किया हम दोनों एक भयंकर सी फिल्म थी उसमें काम किया था रजा ने याद है गांधीनगर में आप दोनों एक साथ हो गए तो फिल्म तो भयंकर ही होगी और ये जैसे तुमने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में निहाय ही शरीफ इंसान है ऐसे अपने आप को बदनाम क्यों कर रहे हो यार तुम बहुत ही अच्छे इंसान बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा गोविंद सर को आप सब जानते हैं इन्होंने बड़े ही खतरनाक किरदार निभाए हैं डेविड धवन साहब की फिल्म थी शोला और शबनम जिससे इन्होंने शुरुआत की थी और इतना बेहतरीन करप्ट पुलिस वाले का किरदार इन्होंने किया था <laughs> सर जब फिल्मों में नए नए आते हैं तो आप सोच के आए थे कि मुझे विलन बनना है कि या आपने पोर्टफोलियो हीरो वाला की पहले वैसे वाले पोज भी खिंचाए थे मैं सोच के ही आया था <laughs> विलन बनने का ही विलन बनने नहीं उसके पीछे एक वजह थी जी मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ तीन किरदार ही मेन होते हैं जी हीरो हीरोइन और विलन Hmm. तो मैं मेन किरदार में ही आना चाहता था सो so, मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं हीरो बन नहीं सकता था एज हो गई थी और हीरोइन <laughs> <laughs> वो भी नहीं बन सकते थे सो so, विलन ही मेरे हिस्से था और बाई चॉइस मैंने विलन के कैरेक्टर्स किए पर क्या खतरनाक किरदार किए हालांकि रियल लाइफ में ये इतने सभ्य और इतने शरीफ इंसान है आप देखो जब किरदार निभाते तो लगता है कि सच्ची में ऐसे होंगे <laughs> अच्छा आपने वैसे मैंने देखा वो 25-30 फिल्मों में शायद आपने पुलिस वाले का किरदार निभाया होगा कई लोग तो ये भी बोलते हैं आपको पेंशन भी आती है <laughs> पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कभी आपके घर वालों ने कहा नहीं कि टेम्पररी पुलिस वाले बनने से अच्छा मैंने सुना आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे आप 
जी जी घर वालों ने कहा नहीं कि असली पुलिस वाले बनो आप पुलिस वाला तो नहीं लेकिन मैं चाहता था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा आदमी बनो अच्छा जी मैं सागर में पैदा हुआ अच्छा मध्य प्रदेश में जी तो सागर से दिल्ली चला गया और दिल्ली में पढ़ाई की और उसी दौरान पर नेशनल स्कूल ड्रामा में अच्छा जी मेरा एडमिशन हो गया सो so, बड़ा आदमी तो पता नहीं क्या अभी मैं क्या बनाऊं मुझे मालूम नहीं बहुत बहुत सर आप इतने कमाल के अदाकार हैं लेकिन अभी जो मैं महसूस करता हूं बहुत लोगों का सम्मान बहुत प्यार मुझे मिला है इससे ज्यादा और क्या चाहिए क्या बात है सर यही सबसे बड़ी बात है साय जी सर को आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में देखा होगा हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्म में तेलुगू तमिल कन्नड़ मलयालम इंग्लिश गुजराती सर आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है या धमकाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को सीरियसली क्या मैं बीस साल थिएटर किया है तो थिएटर में बहुत रिहर्सल होता है समझने के बाद काम करते हैं तो जब मैं दूसरे लैंग्वेज में गया तो मैं प्रॉम्प्टिंग से काम नहीं कर सकता था अच्छा जी तो मैंने वो पूरा लिखना शुरू किया मराठी में अच्छा जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मदर टंग ये जो अपनी माँ की भाषा होती है वो सबसे बड़ी लैंग्वेज होती है उसके बाद बाकी दूसरी भाषा होती है तो मैं सब लिख के लेता था और फिर याद करता था फिर पहले फिल्म से मैं डबिंग भी करना शुरू किया और काम भी करना शुरू किया तो मेरे को वो टेक्निक आ गया कि पहला लिखना याद करना फिर काम करना वाह क्या बात अच्छा शूल फिल्म सब ने देखी है उसमें जो आपने किरदार निभाया सर इतना मजेदार था और वो आपके आपको पता आज भी है वो सोशल मीडिया पे मीम्स चलते रहते हैं मन में कैसे हंस सकते हैं वो इतना भयंकर बोला इन्होंने <laughs> मतलब पूरा कैरेक्टर पूरी फिल्म में वो इतना कमाल का था सर सर एक बार बताओ ना थोड़ा सा कर दो माड़ा हंस के दिखाओ हंस के दिखाओ मन में मन में मन में मन में हंस के दिखाओ दिखाओ मन में सर हमने ये भी सुना है कि आपका ये किरदार देखने के बाद बच्चन साहब ने नसीर साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फोन भी किया हाँ एक दिन सडनली राम जी का फोन आया कि अमिताभ बच्चन जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं अच्छा उन्होंने बोला कि यूर पावरफुल परफॉर्मेंस है ना अपेरेंसिस बहुत है अच्छा है तो बताने के बाद मैंने बोला ये बच्चन साहब का आवाज कार निकाल के कौन बात कर रहा है वाह तो फिर मैं चेन्नई में गया था तो भारतीय पर फिल्म किया उसको हंड्रेड डेज हो गए थे अच्छा पहली मेरी साउथ की फिल्म उसको हंड्रेड डेज चली तो उसके गेस के लिए बच्चन जी को साहब को बुलाने के लिए हम लोग गए थे तो उन्होंने जैसे मैं उस शूटिंग के पे गया तो उन्होंने बोला ये देखो इंडिया में एक आदमी है जो मेरे आवाज पे भरोसा नहीं करता है अच्छा। <laughs> अब वक्त है फिल्म आजम से दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पे आमंत्रित करने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जिमी शेरगिल मिस्टर अभिमन्यु सिंह और मिस्टर इंद्रनील सेन गुप्ता सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू अच्छा जिमी पाजी से भी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम हासिल के 20 साल सेलिब्रेट कर रहे थे और ये इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा जल्दी मिलते हैं और जल्दी मिल भी गए <laughs> और इसी के साथ इनका नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया जिन्होंने एक महीने में दो बार यहाँ आके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया <laughs> पाजी कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम को हासिल करने के लिए <laughs> नहीं मेन चीज ये है कि मुझे लगता है कि हर एक्टर को बहुत सारा लोन उठाना चाहिए अच्छा जी क्योंकि जितना लोन उठाओगे उतनी ज्यादा फिल्में करोगे हाँ चुकाने के लिए ठीक है ना फिर जितनी ज्यादा फिल्में करोगे उतनी रिलीज पे होंगी जी उनकी प्रमोशन होगी जी तो यहाँ पहुंचोगे जी मौका अपने आप हासिल हो जाएगा अर्चना जी को देखे हाँ। रोज बैठे होते हैं हाँ। मैंने कोई लोन इंस्पिरेशन <laughs> इनका लोन ये नहीं लोन लेती धमकी से काम चल जाता है आइए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका विराजमान हो जाइए अभिमन्यु भाई को मैंने देखा ये पिछले कुछ समय से ना बैक टू बैक प्रोजेक्ट कर रहे हो सब में नेगेटिव रोल में दिखाई देते हैं hmm. ऐसे करेक्टर करते करते ना कभी कभी देख लो आप इनके मुंह पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन होते हैं <laughs> हमारे शो में ये डिटॉक्स करने आते हैं कभी कभी <laughs> <laughs> कि मैं जितना नेगेटिव किरदार करता हूँ यहाँ पे हंस के मुस्कुरा के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है अभिमन्यु भाई आप नेगेटिव रोल में कम्फर्ट रहते हैं कि ज्यादातर ऑफर्स ही ऐसे आते हैं आपको ऐसे ऑफर्स ही आ रहे हैं अभी तो फिलहाल मैंने अभी आपको सेल्फी में देखा अक्षय पाजी की फिल्म में उसमें आप हंसा भी रहे थे 
और नेगेटिव भी थे थोड़े से पर वो बड़ा मजेदार किरदार किया आपने बाजी बहुत बढ़िया था थैंक अभिमन्यू भाई ने ना शुरुआत में अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की तब से लेके आज तक माफिया टेररिस्ट ऐसे किरदार करते आ रहे हैं आपके दिमाग में कभी आया कि अगर मेरा अनुराग कश्यप के अलावा अगर मेरा आदित्य चोपड़ा के साथ उठना बैठना होता <laughs> तो मैं भी कहीं स्विट्जरलैंड में कहीं रोमांस कर रहा होता हीरोइन के साथ कभी ऐसे आते हैं ख्याल आपके मन में ख्याल तो बहुत तरह के आते हैं मगर क्या है आई एम नॉट डाइंग टूमोरो इंद्रनील साहब को आप हैंडसम मैन यहाँ पे जो विराजमान हैं इन्होंने भी हिंदी मराठी बंगाली तेलुगु में बहुत ही बेहतरीन फिल्में की हैं जैसे कहानी बॉस टू चॉइसिस डॉक्टर जी और पिछले कुछ सालों में इन्होंने ह्यूमन द फेम गेम और द ब्रोकन न्यूज जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज में काम किया सुपर डुपर हिट और आज ये हमारे शो पे पहली बार आए आज आपको लगता है कि आज आपकी मेहनत सफल हो गई ये बताना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ मैं आपको बताऊं मैं मैं काफी प्राचीन हूँ काफी टाइम से हूँ इंडस्ट्री में जी जी और जब मैं मॉडलिंग करता था जब मैं जवान हुआ करता था तब एक शो आया करता था मूवर्स इन शेखर्स शेखर सुमन जी करते थे जी जी तब मैं देखता था और मुझे लगता था जब मैं यहाँ जाऊँगा ना तब मुझे लगेगा कि मैं पहुँच गया हूँ किसी मुकाम पर वो तो हुआ नहीं उम्र हो गई अभी अभी का जो वो शो है ना जो द शो विच एस्टेब्लिश एन एक्टर वो कपिल शर्मा सर शुक्रिया आपका और सोचा नहीं था कि ऐसे धुरंधरों से कभी मुलाकात होगी पर ये सब आपकी आशीर्वाद ब्लैसिंग है इंद्रनील सर पहले मॉडलिंग भी करते थे जैसे इन्होंने बताया भाई मैंने ना अभी थोड़े दो दिन पहले कहीं किसी इवेंट में गया था तो मॉडल जो आते हैं ना वो एकदम से स्टेज पे आके तो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे मुंह पे खड़ा होकर यूं करके सीरियस क्यों होते हैं भाई मॉडल जो मॉडलिंग करते तब आप तो इतना मुस्कुरा रहे हो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो मॉडल एक्टर एक्टर बन गया ना तो अभी मुस्कुरा रहा हूँ मॉडलिंग के टाइम मैं भी सीरियस था मैं बताऊँ आपको कि आप जब एक्टर बन जाते हो ना तो आपके पेमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको एक साइनिंग अमाउंट मिलता है तो कुछ पैसे मिल जाते हैं अच्छा मॉडल्स का क्या ऐसे भी कम पैसे मिलते हैं और वो भी काम के बाद मिलता है अच्छा तो जब वो काम पे आते हैं तो उनको दे नॉट श्योर कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे दिमाग में नहीं नहीं मिलते भी नहीं है तो सहने हुए से भाई आप शरीफ इंसान वैसे सारे बड़े शरीफ इंसान हैं पर मैं फिल्मी किरदारों की अगर बात करूं आपके बगल में देखो गोविंद सर बैठे हुए हैं सायरी सर इधर रजा मुराद साहब उधर मन्यू सर इसमें तो जिम्मी सर भी नेगेटिव रोल ही कर रहे हैं तो कभी सेट पे आपको इतने सारे चेहरे देख के कभी फील नहीं आया कि रजिया गुंडम फंस गई नहीं वजह वजह यह है कि मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए इन लोगों ने क्या आउट एंड आउट नेगेटिव किए मुझे ना हमेशा ऐसे रोल्स मिलते हैं कि पहले बड़ा अच्छा लगता है बाद में एक टाइम पे जाके बहुत कमीना बन जाता है सो मैं भी नेगेटिव रोल्स ही ज्यादा करता आया हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगा लेकिन बहुत बड़े एक्टर अभ्यास है इनको भी हाँ मतलब मैं भी बड़ा होकर बनूंगा नेगेटिव तो आपको अपना स्टाफ ही लगता है शर्मा जी शर्मा जी लगा रखा है हाँ दामा जी ने परचून की दुकान खोल रखी है क्या पूरे कहा था कपिल शर्मा सर मैं क्यों सर बोलूंगी बीवी हूँ मैं उनकी अरे कोई तो ऐसा काम कर ताकि दामा जी भी प्राउडली कह सके की मीट माई वाइफ अरे प्रणाम सभी का प्रणाम ये रजा जी सया जी आप जो लाए हैं लाइए दे दीजिए फटाफट धोखे काट के दे दूं आपको धोखे काट के क्या दोगे अरे बाहर लोग कह रहे थे मेहमान आए हैं आज आम लाए हैं मम्मी आम नहीं आजम इनकी फिल्म का नाम है जो रिलीज हो रही है आजम आजम ओ आम लाए हैं दामा जी इनकी फिल्म आ रही है मुझे पचास हजार रूपए दे देना इनकी फिल्म देखूंगी पचास हजार की कौन सी टिकट आती है मम्मी <laughs> अरे टिकट तो मैं दो सौ की खरीदूंगी लेकिन बाकी पैसों से मैं लहंगा खरीद के उसे पहन के रजा जी की फिल्म देखूंगी <laughs> लहंगा पहन के कौन पिक्चर देखने जाता है क्या है ना बिंदु <laughs> इस उम्र में मैं लहंगा पहन के इनसे शादी तो नहीं कर सकती तो लहंगा पहन के इनकी फिल्म ही देख सू 
मम्मी तुम आज कल कुछ ज्यादा नहीं फ्रेंक हो रही हो गेस्ट के साथ अरे गेस्ट होंगे तेरे लिए मेरे तो ये फ्रेंड है अरे पद्मावत फिल्म में इनके साथ मुझे कास्टिंग कर रहे थे फिर डायरेक्टर ने कहा कि शुद्र मुर्ग की गर्दन लंबी होती है आपको नहीं ले सकते आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स आए तो मुझे थोड़ी सी एक्टिंग सिखा दो तुम क्या करोगी एक्टिंग सीख के मैं सीखूंगी एक्सप्रेशन पता है बिंदु जब मैं ज्वेलरी शॉप में जाऊंगी वहां से ज्वेलरी लेके जैसे ही मैं बाहर निकलूं तो मेरे एक्सप्रेशन देख के ना वॉचमैन कॉन्फिडेंट हो जाए कि ये ज्वेलरी खरीद के जा रही है हाँ वरना तो हमेशा वॉचमैन मुझे देखते ही चिल्लाने लगता है चोर 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 मम्मी चोरी करोगी ना तो वो वही चिल्लाएगा बिंदु क्या ससुराल में आके तू मायके के सारे संस्कार भूल गई भूल गई मायके में तू इसी को शॉपिंग कहा करती थी बिंदु तुझे मैंने कितनी बार कहा ना जब मेहमान आए तो मम्मी के मुंह पे लिफाफा डाल के बाहर भेज दिया करो बाहर भेज दो बाहर भेज दो मुझे मुझे माल दी भेज दो मम्मी थम जाओ प्लीज थम जाओ मॉलडीव्स जाना है तुम्हें स्पेलिंग आती है तुम्हें मॉलडीव्स की जहाँ तक स्पेलिंग का सवाल है ना बिंदु तो फिर मुझे पटाया भेजो क्योंकि तेरे पापा ने मुझे पटाया में ही पटाया था और पटाया की स्पेलिंग मुझे याद है पी ए टी ए वाई ये इसे बातें बनवा लो आप बस वैसे शर्मा जी आज ये पार्लर में खुद का मेकओवर करके तो निकल है मेरा वेट तक नहीं किया इन्होंने अरे तेरे मेकओवर करने का वेट करती ना बिंदु तो हफ्ता भर लग जाता और उसमें भी तो इतनी सुंदर ना लगती मैं सुंदर नहीं हूँ ले लो बच्चा तू तो बहुत सुंदर है अरे तुझे पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है थैंक यू <laughs> देखा था जी मैंने आपके पार्लर जाने के सारे पैसे बता दिए ऐसे ही रमा जी आप भी ना इसे खूबसूरत कह के अपने पैसे बचा लिया करो <laughs> लेकिन आप पे ना हो पाएगा आपको तो सच्चाई की बड़ी बुरी बीमारी है ना सच 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 ये ना मैंने गलती कर दी तुमको मॉल लेके जाके अरे गलती तो मैंने कर दी बिंदु तुझे इस दुनिया में लाके ये ओवर एक्टिंग का कोई स्कूल होता है कि आपके अंदर बचपन से ही है जिमी सर आपने एक फिल्म की थी साहेब बीवी और गैंगस्टर सेम सिचुएशन साहेब बीवी और हमारी जिंदगी की गैंगस्टर सेम अच्छा रजा जी आपने नालायक फिल्म की थी मैंने नालायक बेटी की है ऐसे तो सर ने अब अगली और पगली भी की थी तो तुम दोनों बांट लो अपने आप ठीक है दामा जी मैं पगली ले लेती हूँ मम्मी तो ठीक है पगली भी तू ही ले ले मुझे क्या मुझे क्या मेरा तो माँ का दिल है बड़ा दिल है मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता दामा जी आज आपकी बीबी मार्केट में बीड़ी पी रही थी मैंने खुद अपनी आंखों से इसके मुंह से धुआं निकलते हुए देखा है सच मैं फायर पान खा रही थी धुआ इसलिए निकल जाता ओ पान खा रही थी तू कौन सी उम्र जान हो रही है कि पान खा रही थी दामा जी आपके सारे पैसे ये पान में उड़ा रही है अरे मेरा पति उसके पैसे मैं जो मर्जी करूं तुम्हें क्या हेलो बिंदु तेरा पति होने से पहले वो हमारा शिकार है <laughs> ये हमारे दिमाग की उपज थी हमने कहा भाई ये लड़का एक दिन हमारे घर का दामाद बनेगा और सारी जिंदगी हमें बैठा के खिलाएगा सर जी आप लोग तो वैसे ही बदनाम हो आप जैसे फिल्मों में रामपुरी दिखा के लूटते हो ना ये मुझे इन्होंने सूखी पूरी दिखा के लूटा है <laughs> मुझे भी पानी पूरी जैसा ही पति मिला है जब तू तो तीखी बातें करता है राइट <laughs> सया जी वो आपकी फिल्म है ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो मेरी फेवरेट फिल्म है <laughs> क्या है ना इसके डैडी जी की जब आमदनी अठन्नी थी ना तब चवन्नी हुई थी <laughs> चवन्नी क्या होता है चवन्नी वो होता है जिसे लेके हम दामाद जी के घर में आए <laughs> बहुत देर हो गई मैंने कुछ खाया नहीं है ना तो रसोई में खाने जा रही हूँ बस अच्छा जी आप सबको प्रणाम प्रणाम मैं खाया हूँ सर आपके लिए कुछ सवाल है स्क्रीन इमेज को लोग सच मान लेते हैं ना कभी कभी कि यार आजकल तो है ना होता है ऐसा ना कभी ऐसा हुआ फ्लाइट में किसी लेडी की सीट आपके पास आ गई हो और आपको देख के उसने को बोला हो कि नहीं टेक ऑफ के बाद ये छेड़ेगा <laughs> तो मेरी सीट बदल दो आपके साथ कभी हुआ ऐसे मेरे साथ तो नहीं हुआ रजा जी आप बताइए <laughs> <laughs> नहीं मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 
जो मेरी को पैसेंजर होती हैं जी वो जाती नहीं है बल्कि मेरी बाह कस के पकड़ लेती है अच्छा <laughs> क्योंकि वो मेरी पत्नी होती है। <laughs> <laughs> कभी ऐसा हुआ आप पुलिस स्टेशन गए हो कंप्लेंट कराने की कोई झगड़ा हुआ है जी हमारा और पुलिस वाले ने बोला हो कि शुरू आप ही ने किया होगा <laughs> कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए तो पुलिस वाले ने हमसे ये सवाल किया है कि आपको कंप्लेन लिखवाने का क्या है पहले अपने गिरेबान में मुझा कर देगी <laughs> हाय कैसे आप लोग इतना अंधेरा क्यों है आओ सॉरी सॉरी सर ये असली लड़की नहीं है <laughs> अच्छा लगा आपको <laughs> मैं देखी थी शिल्पा शेट्टी को भी दिल्ली वालों पकड़े थे ना पैसा ऐसा करके मैं देखी थी खैर हमारे स्टार लोग के लिए जोरदार ताली और साया जी बहुत जल्दी कपड़े पहनकर आप आ गए इधर <laughs> मेरा मतलब तेल वेल भी सूख गया इनका क्या तेल का मतलब मसाज करवा रहे थे पार्लर में मेरे आ, अभी तो मसाज दिया इनको आधा घंटा पहले मैंने अरे क्यों झूठ बोल रही हो तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर पार्लर में कौन था <laughs> पार्लर में कौन था कौन था कौन था जय जब जय छपा का जय जय जब जय छपा का जय आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं शायद ही शिंदे गारंटी के साथ में एक मिनट एक मिनट असली वाले तो इधर बैठे हैं हाँ। ये नकली ए तो है कौन नमस्ते सर नो नो सर नो सर नमस्ते मैं गोपी जी ओ पी आई गारंटी के साथ में वाइब्रेशन मोड पे क्यों रिंगटोन मोड पे डालो ना अपने आप को हे सपना हाँ। तू तो बोली थी बोला गारंटी के साथ में मसाज करेगी ये क्या कर रहा तू आप लोगों को बताओ ये मेरे मुंह में फूल डाल रही थी फूल गारंटी के साथ में आ, मेरी क्या गलती है <laughs> मेरी क्या गलती है अर्चना जी हाँ। यही बोल रहा था मेरे को फूल बॉडी मसाज चाहिए <laughs> अभी फूल डाली नहीं <laughs> अच्छा हुआ सर आपने डीप टिश्यू मसाज नहीं मांगा <laughs> वरना मैं टिश्यू इतना डीप में डालती हूँ ना कि आपका साया जी के साथ रजा मुराद जी भी बाहर आ जाता वो भी गारंटी के साथ ए सपना तेरा मुंह मेरे को बहुत अच्छा लगा अब यहाँ के अंदर का अंडरग्राउंड बात बताता हूँ मैं तेरे को आई लव यू करता हूँ गारंटी के साथ में सच्ची में आप मेरे लिए क्या कर सकते हो मेरे दादाजी ने दो करोड़ का फ्लैट छोड़ के गया वो तेरा नाम कर सकता हो गारंटी के साथ में दो करोड़ आप मेरे को इतना प्यार करते थे पहले क्यों नहीं बताया आपने मेरे को चलो ना फ्लैट में चले जाएंगे वो फ्लैट के ऊपर एक छोटा सा लोन है तीन करोड़ का तुम मसाज कर करके वो लोन नीचे लाना क्लीन करना वो हो जाएगा उसके बाद वो दो करोड़ का फ्लैट अपना गारंटी के साथ में <laughs> अच्छा आप अपना नॉर्मल आवाज में आप कैसे बात करते हैं नॉर्मल तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ <laughs> क्यों आपको कुछ सुनना था नहीं एक्चुअली क्या है वो हमारे गेस्ट है ना हाँ। तो आप उनकी मिमिक्री कर रहे थे हाँ। तो उस टाइम पे थप्पड़ मारती तो अच्छा नहीं लगता अभी क्या बात है आज हमारी इंडस्ट्री के आयन मैन लोग आए हैं जोरदार तालियां हो जाएं कैसे आप कैसा लग रहा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं आप <laughs> मैं आपकी बहुत फैन हूँ मैं आपको बहुत पिक्चर में देखे ली ना <laughs> आप आंखें पिक्चर में थे ना आप चीची मामा के साथ में <laughs> हाँ आपको पता है जब आपकी आंखें आई थी ना <laughs> तब मेरे दांत आए थे <laughs> <laughs> मैं बहुत छोटी थी तभी <laughs> आपने ऐसा कोई डायलॉग बोल के ऐसा कबूतर निकाल के दिखाओ ना प्लीज ए, कबूतर कैसे निकालेंगे मतलब अरे सब लोग बोलते हैं ना इनकी आवाज में जादू है <laughs> तो जादू से तो लोग कबूतर भी निकालते हैं ना इसलिए बोली खैर <laughs> <laughs> मैं प्रोमो देखी मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये क्या बोलते आप के आप वो क्या पंद्रह दिन के मेहमान है ऐसा प्रोमो में आता है ना आपको पता है मेरे चाचा जी है वो सिर्फ चार दिन के मेहमान है क्या हो गया उनको हुआ कुछ नहीं दस दिन के लिए आए थे छह दिन पूरे हो गए चार दिन बचे <laughs> 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 क्या ढूंढ रही है क्या ढूंढ रही है 
क्या ढूंढ रही है मैं ना अपनी बातों में लॉजिक ढूंढ रही हूँ मेरे को लगता है अर्चना जी आज मेरे को लॉजिक लगेगा ही लगेगा बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए फिर साया जी कैसे खूब मी तुम सी खूब मोटी फैन आए थैंक यू एक्चुअली सोनी टीवी पे साढ़े नौ के बाद सबकी फैन हो जाती हूँ <laughs> सब लोग आते नहीं बोलता है ऐसा बोलने के लिए आप आके बोलने का मैं फैन हूँ <laughs> आप सतारह से है ना hmm. मैं अठारह से हूँ <laughs> <laughs> मतलब मैं दो हजार अठारह से हूँ ये शो में oh. पांच साल हो गया अभी oh. पहले मैं आई थी शो में उसके बाद अर्चना जी आई शो में है ना आपको मालूम है अर्चना जी का मडेल एंड में बहुत बड़ा बंगला है आ, बहुत शानो शौकत है इनकी फिर भी इधर आके शूटिंग करती है <laughs> अरे नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया एक्चुअली अर्चना जी इधर आके शूटिंग करती है इसीलिए इनका मडेल एंड में बहुत बड़ा बंगला है <laughs> और इसीलिए इनकी इतनी शानो शौकत है <laughs> सॉरी अर्चना जी थोड़ा इधर उधर हो गया कहीं इनको ऐसा गलत ना लगे ना ऐसा ना लगे कि आपने मेहनत करके बंगला बनाया पता ना पड़ता है देखो क्या है कॉमेडी अपनी जगह और फैक्ट अपनी जगह ऐसा है अजमी जी आप मेरे को उस आदमी का नाम बताओ कौन सा आदमी हाँ कौन आदमी अरे अभी स्टेज के पीछे ना जिम्मी जी पता है किसी को बोले एक्सक्यूज मी तो क्या हो गया इसमें अरे कितनी बड़ी बात है जिम्मी जी बोल रहे एक्सक्यूज मी कितने एपिसोड किए उन्होंने तेरे साथ में काफी किए आज तक तेरी किसी बात का जवाब दिया उन्होंने हंस के बात को टाल देते कि नहीं टाल देते तो जिमी जी ने एक्सक्यूज मी बोला है कितनी बड़ी बात है मैं <laughs> सर मेरे को पूछने का था आपसे सर आप खाने में क्या क्या छोड़ते हैं खाने में क्या क्या खाते हैं मेरे को लगता है खाते रहेंगे वो देख उनको <laughs> भाई तो कब से देख रही क्या फिटनेस है बाबा इतने साल सेम लगना है जोरदार तालियां हो जाए यार <laughs> पहले से सेम खाने वाले लोग दिखाऊ आपको पांडे उठ <laughs> पांडे को देख उठना ये ये ड्रम पालने के लिए दूसरा ड्रम बजाता जाता है देखो <laughs> अर्चना जी को देखो अरे वो तो फिट है नहीं नहीं मैं बोली ऐसी देखते रहो ना उनको अच्छा लगता है तो देखते रहो और गोविंद जी अरे क्या आर्टिस्ट यार गोविंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं आपकी बहुत फैन हूँ सर मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ? बहुत बड़ा फैन हो थैंक यू थैंक यू अच्छा है आपका नाम गोविंद है पता है हाँ. अगर गोविंदा होता ना हाँ. तो हम लोगों की इतनी बातचीत नहीं होती सर हाँ. <laughs> मैं इतनी फैन हूँ आपकी मैं ना उधर नाला सोपर में रहती हूँ हाँ. हाँ मेरे छावा है उधर मुकेश अच्छा. हाँ. हाँ. उसको किधर जॉब वीप पे लगवाओ ना उधर ये क्या क्यों लगवाए अरे मैंने फिल्मों में देखा है ये खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं हाँ तो खूबसूरत लड़कियों के लिए करते हैं ना हाँ तो क्या हुआ आज पूरे मर्दों के लॉट में मई चे खूबसूरत हूँ कि नहीं <laughs> और कैसे हैं आप अभिमन्यु जी के लिए जोरदार ताली ये भी क्या कमाल का काम करते हैं थैंक यू बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी थैंक यू ये ना मेरा एक फोटो है सलमान खान के साथ देखो आए थे ना इधर ये मेरा फोटो है ये आप आधे घंटे तक देखते रहो ना प्लीज ये क्यों देखेंगे आधे घंटे तक अरे जब मैं इनकी और अक्षय कुमार की सेल्फी दो घंटा देख सकती हूँ तो मेरी और सलमान खान की फोटो आधा घंटा नहीं देख सकते क्या अभी मनु जी आप मेरे साथ वॉक पे चलो ना इधर पीछे कहाँ जाना तुझे वॉक पे उनके साथ इधर ना पीछे कपू इधर एक मंडप बनाया उन लोगों ने तो मैं चाहती ऐसा सात बार वॉक करना था ऐसा गोल गोल उधर तो आप मेरे साथ अपना वो शादीशुदा अपना क्या अपना पूरा हो चुका है सात क्या चौदह पंद्रह बीस फेरे हो चुके हैं मैं शादीशुदा है आप शादीशुदा है और अभी क्या है कि अपन जो पिक्चर कर रहा है ना वो देखने का पता है क्या है कुछ नहीं होता देखो गर्मी बहुत है ओके ठीक है जब इंसान गर्मी में ए चालू करता है तो क्या पंखा नहीं चलाता क्या कभी कभी पंखा भी चलाता पंखे का जरूरत नहीं है इसी की हवा मेरे लिए बहुत अच्छा बस एक ही चीज का ध्यान रखने का बता पंखे की जो आवाज है ना वो एसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए <laughs> अगर पंखे की आवाज एसी तक पहुंच गई तो फिर एसी गरम हवा छोड़ता है मैं बता रहा हूँ ए, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा छोटा मोटा पंखा रहता तो मैं काम चला लेता लेकिन तुम क्या बहुत भारी पंखा है <laughs> तुम घूमेगा तो इतना आवाज आएगा कि मोहल्ले वाले को भी पता चलेगा अरे <laughs> मैंने आपको किधर देखा लगता है किधर देखा है? आ, 
मैं जब इधर आई थी ना ऐसे डांचती है सबसे पहले मैंने आप ही को देखा था फिर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जाते जाते ना आपसे बात करके जाऊंगी तो मैं चलती हूँ तो जाने से पहले बात तो कर अभी तो की बात मैंने अच्छा अच्छा वैसे कहानी पिक्चर में थे ना आप आप ऐड भी करते हैं ना हाँ कभी कभी कर लेता हूँ अर्चना जी सब ट्रैक करती है आपको पता है इन्होंने इधर से एक आदमी को सब ट्रैक किया है और फिर सारा पैसा मल्टीप्लाई करके अपनी पूरी फैमिली में डिवाइड कर दिया मैथमेटिक्स में नंबर वन है बहुत अच्छी है खैर आपकी पिक्चर के लिए बहुत आपको मुबारक हो हम फिर मिलेंगे सारी सर दमन फिल्म में रवीना टंडन ग्लैमरस सीरियल ने आए वो आपकी बीवी बनी थी उसमें भी आप उनको तंग करते रहते हैं तो आपने डायरेक्टर से कभी बोला नहीं मेरी सारी जिंदगी सूखी निकल गई तमंचे कट्टे चलाते हुए अब अगर रवीना टंडन है तो एक आध मेरा रोमांटिक सीन होना चाहिए नहीं उसमें रोमांटिक सीन था मतलब वाइफ के ऊपर बहुत सीन थे उसमें मतलब मेरा दूसरा तीसरा फिल्म था रवीना टंडन जी के बहुत फिल्में हो चुकी थी जी फीमेल आर्टिस्ट जो होते बहुत सपोर्ट करते तो मैं ये हो गया कि अरे यार चलो मतलब इतना भी करे तो अपने को ये संस्कार नहीं है ना नहीं नहीं बहुत अच्छी बात जिंदगी में किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए ना बिल्कुल नहीं बहुत अच्छी बात है सर हाँ इसलिए तो पर आप दिल के भी अच्छे पता नहीं आपकी बात पे यकीन नहीं होता मैं मेरा किरदार ऐसे कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली हम मैं जो भी विलन का अच्छा काम करता हूँ मेरी वाइफ को देख के करता हूँ अच्छा नमक हराम फिल्म में रजा सर का शायर का किरदार आज तक लोगों को याद है सर हमने सुना ऋषिकेश मुखर्जी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने आपको मना किया था कि नहाना नहीं आपने जी हाँ बिल्कुल बात क्यों, सही क्यों है बोला था ऐसे उन्होंने कहा तुम्हारा डेथ सीन है तुम नहाएगा तुम बीमार है बीमार आदमी नहाता नहीं है डेथ बेड पे आदमी नहाता नहीं है तो तीन दिन वो गाना पिक्चराइज हुआ और मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि मैं नहा कर आऊं या मैं सर धोकर रहा हूँ अच्छा शादी से पहले आप रजा सर की अगर फिल्मों के नाम देख लो ना चोरी मेरा काम चोर के घर चोरी चोर हो तो ऐसा कानून मेरी मुट्ठी में शादी जैसे हुई फिल्मों के नाम देखो कैसे हो गए प्यार के नाम कुर्बान प्यार का कर्ज होगी प्यार की जीत शादी के बाद मैडम स्क्रिप्टें देखना शुरू कर दिया था कि आप वैसे सुधर गए थे आप दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल हजबेंड नहीं पैदा हुआ जिसे अगर बीवी सुधारना चाहे और वो ना सुधरे कोई पैदा नहीं हुआ देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कुछ लोग बहुत मर्द बनते हैं लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में 99.9 परसेंट हस्बैंड अपनी बीवी से डरते हैं और पॉइंट वन परसेंट जो कहते हैं हम नहीं डरते हैं वो झूठ बोलते, बोलते हैं <laughs> मतलब मैं शादी से पहले बिगड़ा हुआ था मार मार के मेरी बीवी ने मुझे सुधार दिया <laughs> कैसे 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 आप आप सर बड़ी ठीक ठीक है है एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के लिए आप सभी के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है लेकिन ब्रो आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे किस बात के लिए एक भी हीरोइन नहीं आई है यार सारा का सारा फ्लड आज वेस्ट हो गया अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है कर लो फ्लड फिर <laughs> अभी मम्मी जी रदा जी सया जी आपको ये नहीं करना चाहिए था क्या, क्या नहीं करना चाहिए फिल्मों में इतने खतरनाक किरदार आपको नहीं करने चाहिए थे मुझे पक्का पता है हीरोइन इनके डर से याद नहीं आई है वरना लास्ट टाइम जी जी आप तो यहाँ पर से आई थी हीरोइन इनके साथ पहले मैं आपको सच बताऊं हीरोइन के नहीं आने का दुख मुझे भी है अच्छा ऐसा नहीं मुझे नहीं है <laughs> मुझे है <laughs> लेकिन क्या मेरा दुख सिर्फ दस मिनट का है आई फील फॉर यू प्रो लंबा टाइम निकालना पड़ता है एक मिनट एक मिनट एक मिनट 
ये क्या तुमने लगा रखा है हीरोइन नहीं है हीरोइन नहीं है सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन बैठी है अर्चना पुरन सिंह बट सर मैं बताऊं इनसे ज्यादा टैलेंटेड है कोई देखो चलते शो में चने खा रही <laughs> मेरा तारुफ करवाइए मेहमान आए हैं ये भी पैदा हुए हैं जी <laughs> <laughs> मैं आपका असिस्टेंट हूं आप खुद कराओ अपना तारुफ ठीक है तो सर आप लोगों को मैं बता दूं मैं हूं हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार श्री टॉम क्रूज क्यों झूठ बोल रहे हैं ये हमारे <laughs> मोहल्ले के वकील है जी ये दामोदर जेठ मलानी इधर ही रहते हैं पीछे एक मिनट में बन गए ना ये मेरे असिस्टेंट <laughs> अभी तो कह रहे थे नहीं बनूंगा बन गए अब कल ना ऑफिस जरा टाइम पे आ जाइएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा <laughs> आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है देख लो कौन दो दो महीने बिना नहाए सेम कपड़े पहन के घूमता है वो आप हैं क्या मतलब नहीं नहीं मैं सच में आपको बताऊं दो महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाथरूम की खिड़की से कोई झांक रहा है <laughs> इसी चक्कर में तो मैं नहा नहीं रहा हूं <laughs> <laughs> मतलब आपकी वजह से मैं नहा नहीं रहा हूं और आपको लग रहा है कि मैं नहा नहीं रहा हूं राजाजी <laughs> आप बताइए यहां पर आके आ रहा है आपको मजा जी रजा जी जहाँ रजा है वही मजा है हाय हाय। क्या बात है क्या बात है आज का जो मौसम है जो वेदर चल रहा है इसमें असली मजा जो है आम चूस के खाने में आता है बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है आप रामपुर से हैं? यार रामपुरी आम ले आते हैं आप मेरे लिए अच्छा लगता है तरबूज आम चूसता हुआ <laughs> रामपुर का तो चक्कू भी फेमस है वो ले आते फिर आपके लिए चक्कू हाँ चक्कू मैं चूस तो लू लेकिन थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा नहीं 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 चक्कू में मजा नहीं आप आम ही लेकर आइए मैं आपको सच बताऊं मैं जब आम खाता हूं ओ हो 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 देखना चाहिए मुझे मैं जब आम चूस के खाता हूं यहाँ सारा आम आम लग जाता है Lovely. मेरे हाथों पे आम आम कर टपक के यहाँ तक यहाँ पे टपक रहा होता है कोई मुझे देख लेता ना तो मुझसे कहता है कि ओहो ये है कैटरीना कैफ उस दिन तो विक्की कौशल ने मुझे आम खाते हुए देख लिया उसको भी आप कटरीना कैफ लगे नहीं उनको मैं मोटा ही लगा वैसे <laughs> <laughs> जिमी जी मुझे जॉन्डिस नहीं है है नहीं आपके वो पीले चश्मे में मैं पीला लग रहा हूँ अभी बता रहा हूँ मुझे नहीं वैसे जिमी जी आप शेर गिल है ना जी मैं आपको बताऊ मैं शेर दिल हूँ कैसे उस दिन मैं सर जंगल में गया अचानक से शेर आ गया फिर फिर गया मैंने पेन पेपर निकाला और मैंने लिख लिया दिमाग में शेर आया मैंने लिख लिया वरना आज की बात में भूल जाता ये चुटकुला बनाने के लिए आप जंगल गए कितनी मेहनत की आपने फया जी फया जी 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 जी। मतलब आपके नाम में पहले से एक जी है <laughs> मतलब अपनी रिस्पेक्ट आप साथ लेके चलते हैं <laughs> ये अच्छी चीज है तो भैया जी आप कुरुक्षेत्र में थे इतफाक की बात है कि जब आप कुरुक्षेत्र में थे उस समय मैं दिल्ली में था <laughs> जी 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 एक केस के केस के सिलसिले में गया हुआ था वहां पे अपना वो लाल किला नहीं है लाल किला वो मेरे पूर्वजों का है अच्छा मतलब जो चीज आपके जैसी दिखती वो आपकी हुई सबूत है यार मेरे पास मेरे पूर्वजों का है ये देखिए ये लाल किला है यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं ये तो बंदर है बंदर मेरे पूर्वज कौन है हाँ। बंदर तो जंगल में जाओ उनके साथ रहो फिर आप मैं गया था मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जंगल में उनके पास गया अच्छा। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पहले तो उन पेपरों को फाड़ा हाँ। फिर कह दे मैंने उनसे कहा कि यही बात थी तो पहले कहते थे पेपर क्यों पढ़े हाँ। <laughs> वकील साहब आप उधर चले जाइए ये फालतू बातें करने आए आप नहीं यार मैं माफी जाऊंगा मुझे पता नहीं रजा मुराद जी आपको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लेकिन रणवीर सिंह जी ने आपके ऊपर एक केस फाइल किया है किस है? बात का केस उनका कहना है कि फिल्म पदमावत में इन्होंने रणवीर सिंह को जो चाटा मारा वो जानबूझ के मारा क्योंकि रणवीर सिंह ने इनको अपनी शादी पे नहीं बुलाया था <laughs> ये उनका कहना है आपको कोर्ट में आना होगा शेरवानी पहन के पहुंच जाइएगा शेरवानी क्यों पहने क्योंकि रणवीर सिंह लहंगा पहन के आ रहे हैं ना <laughs> 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 
और संजय लीला पंसाली जी ने साफ साफ कहा है कि भाई केस कैसा भी हो फ्रेम अच्छा होना चाहिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ये झूठ बोलते हैं कोई केस वैसे लड़ते ही है ये वहाँ पे पार्किंग में काम करते हैं ये गाड़ियाँ लगवाते हैं लोगों की तो इसमें क्या गलत बात है मुझे बताइए हमारे जो जज साहब है वहाँ पे वो कैंटीन चलाते हैं मैं पार्किंग चलाता हूँ तो क्या बुरी बात है उसमें और मैं सच बता रहा हूँ जिमी जी हमारे जो जज साहब हैं ओ हो क्या पकोड़े बनाते हैं क्या पकोड़े बनाते हैं आंखों से पानी आ जाता है मुंह में पानी आता है वकील साहब नहीं नहीं वो प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना तो काटते हैं तो आंखों से पानी आता है इंद्र नील जी आपने ना एक नाम वेस्ट किया है मुझे लग रहा है क्यों क्या क्यों आपका नाम इंद्र सेन या नील गुप्ता भी हो सकता था दोनों में से एक ले लेते पूरा इंद्र नील सेन गुप्ता अपने पास ही रख लिया चलिए मेरे निकलने का वक्त हो गया है मैं चलता हूँ चलिए ओके ओके थैंक यू सर सोशल मीडिया पे आपके फैंस के लिए जो आप फोटोग्राफ डालते हैं नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं आपको दिखाना चाहते हैं दिखाई जरा ओ हो जिमी पाजी की फोटो है ये कैलग्री पाजी मैंने अभी फिल्म देखी है ओ पे बहुत खूबसूरत फिल्म है थैंक यू आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं इस बैग को लेके पहाड़ से कूदो तो क्या पैराशूट खुलता है सर आपको नहीं लगता बनियान ज्यादा लंबी हो गई है स्वेटर से भी बाहर निकल रही है <laughs> किसी ने उसको रिप्लाई किया ऐसी बनियान के फायदे हैं बिना तौलिया लपेटे आप पेंट बदल सकते हो <laughs> और दिखाइए <laughs> अकेला आदमी एक बैग लेके दुनिया घूम सकता है वाइफ साथ हो तो तीन चार बैग और होते और इस बैग में भी आधे कपड़े उनके होते <laughs> कटू सकते सर ये जो आपके बगल में खड़ा है वो मैं ही हूँ अच्छा आप या तो मुझे पूरा क्रॉप कर देते या पूरा ले लेते <laughs> मैं सिर्फ पीछे पीछे से ही फेमस हुआ हूँ <laughs> और दिखाइए रजा सर ने फोटो डाला है इंजॉइंग द थ्री व्हीलर टुक टुक राइड एट होटल इन जयपुर वेरी नाइस पिक्चर आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स सर टुक टुक से जयपुर जाने में कितना टाइम लगा <laughs> ये सही है ऐसी गाड़ी खरीद लो तो शूटिंग पर जाते वक्त सवारियां भी बिठा सकते हैं <laughs> मुझे नहीं पता था कि अगर बारहवीं में कम मार्क्स आए तो घर वाले सचमुच रिक्शा दिलवा देते हैं <laughs> सर मैंने फिल्मों में देखा है आप किसी को भी किडनैप कर लेते हैं प्लीज प्लीज मेरी बीवी को उठा लो <laughs> मैं तंग आ चुका <laughs> और दिखाइए गोविंद सर ने फोटो डाला आई रियली लव साइकिल्स माय रूट्स दे कीप अस ग्राउंडेड एंड मोर क्लोज टू यूर डियर वंस वेरी नाइस पिक्चर कहाँ की है सर ये सर ये पर पीछे कौन बैठी है वो तो याद है ना फीलिंग हाई लिखा है कोई बात नहीं बस ऐसा कुछ जरूरी नहीं कितनी बार साइकिल पे बैठे हो साइकिल पे तो बहुत बैठा हूँ याद नहीं आ रहा है और बैठाया भी है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं शादी में मिली साइकिल को भी आदमी संभाल के रखता है भले ही खुद का स्कूटर बिक जाए सोनू सूद का रिप्लाई ना आने पर खुद की साइकिल से घर लौटते हुए और दिखाइए बस और साइकिल में एक ही फर्क है बस का स्टैंड वहीं रहता है साइकिल का उसके साथ जाता है हाँ। <laughs> बहुत ज्ञान की बात की है आपने धन्यवाद गहरी बात साइकिल की हल्दी हो चुकी है परसों इसकी शादी है <laughs> और दिखाइए ओह नाइस सायरी सर ने फोटो डाला लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिवाली वेरी नाइस पिक्चर आइए कॉमेंट्स देखते हैं लगता है भाभी जी को इनकी सेल्फी पे भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने किसी और को भी फोटो खींचने के लिए बोल रखा था <laughs> चांदी का फाटक सोने की जाली आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली गोरेगांव का अनु मलिक <laughs> फिल्मों में आदमी कितना ही बड़ा बदमाश हो बीवी के आगे शरीफ हो ही जाता है <laughs> मेरी बीवी भी जब किसी बात पे गुस्सा करती है तो मैं सेल्फी खींचने लग जाता हूँ ताकि वो मुस्कुराती रहे धन्यवाद <laughs> और दिखाइए ये अच्छा ये मैडम के अकाउंट से लिया है फोटो ये तो आप नहीं हो ना सोशल मीडिया पे भाई नहीं नहीं अच्छी बात है है ना पंगे ही फालतू हाँ मुझे भी यही लगता है <laughs> आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं या तो ये सोच में बैठे हैं या स्कॉच लेके बैठे हैं <laughs> ये सोच रहे हैं पूरी ड्रिंक खत्म कर दी चखना अभी तक नहीं आया <laughs> <laughs> ये सोच रहे हैं यहाँ मछली ऑर्डर करूं या बीच पे जाके खुद पकड़ लू <laughs> जब गाड़ी नो पार्किंग जोन में हो तो बंदा खाने से ज्यादा गाड़ी पर ध्यान रखता है <laughs> और दिखाइए इंद्र नील जी ने फोटो डाला है ड्राइव एंड राइड्स आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं गाड़ी चलाने के लिए या 
ये तो अठारह साल के हो गए लेकिन इनकी गाड़ी अठारह साल की नहीं हुई <laughs> भाई ये गाड़ी खरीदी है या चिप्स के पैकेट में से निकली है <laughs> कहते खली को हमने ऐसी कार दिखाई थी उन्होंने जूता समझ के पहन लिया <laughs> ऐसे ही होता है बच्चे दो मिनट में उठ जाते हैं फिर बाप पैसे वसूल <laughs> करते हैं <laughs> और दिखाइए जिमी पाजी ने फोटो डाला है समर टाइम वेरी नाइस पिक्चर आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं पचास साल में भी आप पच्चीस के लग रहे हैं हमारे यहाँ तो इस उम्र के फूफा पाए जाते हैं जो बरातियों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं जिम्मी पाजी अपना फोटो खुद लाइक करते हुए किसी ने रिप्लाई किया नहीं भाई ये चने के खेत में वाला स्टेप कर रहे हैं फिर उसको रिप्लाई आया दोनों गलत हो ये इशारे में पूछ रहे हैं बार इधर है या उधर <laughs> और दिखाइए लो जी रजा सर ने फोटो डाला है विद अवतार गिल एंड राकेश बेदी एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट वी हैव कम टू अटेंड द फंक्शन ऑफ एंटी करप्शन एंटी करप्शन वालों ने आपको बुलाया है के <laughs> <laughs> किसी को खुदा की कुदरत कहते हैं हाँ हाँ क्या बात है आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं ये बता रहे हैं ड्यूटी फ्री से दो दो बोतल लेके आए हैं <laughs> पापा राजी के आगे तीन चाचा राजी <laughs> तीन दोस्त घर में ऋषिकेश का बोल के थाईलैंड निकलते हुए <laughs> और दिखाइए <laughs> रजा जी और राकेश जी मिलकर अवतार टू का प्रमोशन करते हुए <laughs> और दिखाइए खत्म <laughs> शुक्रिया दोस्तों आज यहाँ फिल्म आजम के डायरेक्टर श्रवण तिवारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है इनका नाम ही श्रवण है बाकी आजम में आपने काम तो इनका देख ही लिया है हाँ। और मैं आपको सर के बारे में बताऊं कि इस इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एडिटिंग डायरेक्शन सब इन्होंने किए सर आप टैलेंटेड ज्यादा है कि दूसरों पर भरोसा नहीं आपको बेसिकली ये तीनों काम इट इज इंटरलिंक डायरेक्शन एडिटिंग जी ऑफ कोर्स मैं तीनों में ही करता हूँ सर फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ द माय फिल्म यहाँ तक अच्छा जी खत्म बात बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए प्लीज अच्छा ये फिल्म जो है आजम इसमें सत्ता को लेकर झगड़ा हो रहा है कि किसका राज रहे आपके घर में किसकी सत्ता चलती है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जी मैडम को माइक दे दीजिए हाय राम राम कपिल सर राम राम जी राम राम सब ने मेरा नाम पूजा पुनिया नैन है मैं हरियाणा से हूँ अच्छा जी बहुत तो बहुत स्वागत सत्ता है सत्ता पे बात की है तो सबसे बड़ी सत्ता होती है घर की सत्ता हाँ जी। जो हमें चाहिए होती है <laughs> तो जब शादी से पहले मुझे देखने आए थे तो मुझे कहा गया था की तुम बस घर आ जाओ सब तुम्हारा ही है मतलब सत्ता मेरी होगी अच्छा जी पर अब मेरी शादी को होगी एक साल पर अब ऐसा है की काम तो सारा मैं करती हूँ पर मेरी सास की सत्ता चलती है <laughs> वो कहती है झाड़ू ऐसे नहीं लगा पोछा ऐसे नहीं लगा करने को किचन का सारा खाना मैं बनाती हूँ अच्छा पर डिसाइड वो करती हैं इतनी क्वांटिटी में बनना चाहिए इतना नमक पड़ना चाहिए तो बोलो अम्मा खुद ही बना लो फिर आप <laughs> जब आप सास बनेंगे आपकी भी सत्ता होगी फिर तो माँ है वो तो उसका पर मुझे तो ऐसा बोला था ना सर की आते ही तुम्हें देंगे सत्ता अच्छा तो कैसे करना फिर अब वो आए भाई साहब आए हाँ मैं इनको क्या हाल है पाजी बढ़िया है कपिल भाई जी सर आ, ये कह रही हैं कि मेरे पति ने पहले बोला कि सारा तुम्हारा शासन होगा अब आजी। नहीं है क्यों करते हैं ऐसे वादे जो आपको पता पूरे नहीं हो सकते सर जी मैंने वादे नहीं करे सर जी मेरी मम्मी ने किए थे अच्छा जी मेरी सासू अच्छा ये आपकी सासू माँ नमस्ते जी ये आपके बारे में कुछ कह रही थी हमने कुछ नहीं कहा ये बोल रही है ना सत्ता मेरे हाथ में ये सब झूठ बोल रही है तो मैं इसको बोलती थी इतने बड़े इतने बड़े बड़े गंठे मत काट ये प्याज को बड़े बड़े काट देती है और फिर मैं बोलती हूँ दो टमाटर काट चाह टमाटर काट देती है मैं बोली टमाटर महंगे हो गए थोड़े कम काट <laughs> अच्छा झाड़ू लगाएगी कपिल सर ऐसे लगाएगी झुकती नहीं कोडी नहीं होंगी ऐसे धीरे धीरे अरे जोर तो लगा ले तो सब लगाएगी बस धीरे धीरे तो मतलब जब से बेटे की शादी हुई आपने काम करना बंद कर दिया बेटा कहाँ भी बेटा बहू की मानता है <laughs> <laughs> ओ सर एक और एक और अभी चल पड़ा ना ये 
मेरे को ना इंस्टाग्राम का कुछ नहीं पता था अच्छा बहू बोली मम्मी इंस्टाग्राम पर नाच ले अच्छा जी। तो इसने मेरे को नाचना सिखा दिया खुद के तो फॉलोवर डेढ़ लाख हो गए नाच नाच के बढ़ गए मेरे तो साढ़े आठ सौ अब ये क्या करती है ऐसे कर 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 करके वीडियो बनाने चली जाती है मैं कुकर में खर्ची मारती रहती हूँ कितनी प्यारी है कितनी मजेदार बातें करती है अभी ये बताओ अभी खाना मैं इसको बोलती हूँ चार आदमी का खाना बना ले पांच का बना देती है और कभी कभी थोड़ा बनाएगी कल इसने पुलाव बनाया तो थोड़ा भर लेगी खुद अब मैं खाने गई तो मेरे लिए इतना छोड़ रखे आप बहुत बहुत प्यारी बातें करती हैं आप बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया जी और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो सर हेलो हेलो कपिल हेलो एवरीवन कपिल घर के बाहर जो सत्ता चलती है उससे मुझे तकलीफ है क्या मतलब देखो मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक है अच्छा जी गाड़ी लेके ऐसे लंबी लंबी ड्राइव पे जाना अपनी बीवी के साथ हाँ अपनी के साथ ही जाओगे हाँ। <laughs> <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग है ठीक है बाजू में बैठ के कितनी स्पीड से जाना है कब ओवर टेक करना है कितना म्यूजिक बजाना है कौन सा गाना बजाना है कितना टेम्परेचर रखना है ये सब ऊपर से ही आता है बगल में बैठ के बीबी कभी कभी ब्रेक भी लगाती रहती है <laughs> ये ऐसी सत्ता में मतलब हम क्या करें ऐसे कैसे मुश्किल है नाम की सत्ता है हाँ बस लव मेरी जो ये आपकी जी जी और करो अरेंज मैरिज में ना पांच छह महीने फिर भी आदमी की चल जाती है उसके बाद आता है डाउनफॉल लव मैरिज में तो फिर वो शुरू से चली रही है उनकी बहुत बहुत बधाई आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहिए और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब कपिल सर और इस खूबसूरत शो में सभी मेहमानों को मेरी राम 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 मैं डॉक्टर राजीव गौड़ हरियाणा से नारनौर से बिलोंग करता हूँ हरियाणा से बड़े लोग आए आज फ्री ट्रेन आई वहाँ से बड़े लोग हरियाणा से आए आज सर आप सत्ता क्या है और घर में किसकी सत्ता है उसकी बात कर रहे हो मैं आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ कि सत्ता छिन कैसे जाती है अच्छा जी मेरी शादी हुई है लव मैरिज हुई है सर ये भी डॉक्टर है हाँ जी डॉक्टर है अच्छा जी तो सर जिस बेटे को सब सब कुछ पहले पूछा जाता था शादी होने के बाद बेटे को तो सब भूल गए और मैडम का हो गया कब्जा अच्छा अच्छा बीवी बीवी डॉक्टर बिल्कुल अपने स्ट्रेस फ्री रही है और शुक्रिया बीवी के बारे में इतना सोचिए मत धन्यवाद जी भाई साहब ये चश्मा यहाँ के लोग आपके बटन को दिखता नहीं <laughs> लगा लीजिए अच्छा लग रहा है आपके okay. टीवी पे आओगे तो लगाओ आप या थैंक यू सो मच सर मेरा नाम रफीक शेख है और मैं मेहकर बुलडाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हूँ और मैं सर सभी का फैन तो ये आ, शो पे आने से पहले आपकी कोई पार्टी कैंसिल हुई कहीं जाना था आपको <laughs> yes, बस शूटिंग ही देखने आए आप जी सर मैं स्पेशल शूटिंग देखने के लिए किसी ने बोला था थ्री पीस पहन के जाते हैं ऐसा नहीं नहीं अच्छे लग रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं सर मैं थिएटर लवर हूँ और मैं लाइक कुछ आवाज से निकालता हूँ सर कुछ छोटे मोटे शोज करता हूँ अच्छा जी जी सर मिक्री करते हैं आप जब मैं मिक्री निकाल के दिखाइए कुछ यार ऐसे एक छोटा सा एक्ट होता है लड़की पहले चलते हुए आती है उसके बाद में वो डांस करती है देन डांस करते करते उसके घुंघरू कैसे टूट के बिखरते हैं अच्छा तो सबसे पहले लड़की चलते हुए आ रही जिसके पैर में घुंघरू है वेरी नाइस अब लड़की डांस कर रही है अब टूट के कैसे बिखरते घुंघरू दूर तक वेरी नाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों में से कोई अगर आप बात करना चाहें आप प्लीज अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी मैडम हेलो कपिल शर्मा सर हेलो जी हेलो अर्चना मैम हेलो हेलो एवरीवन मेरा नाम रितु है मैं थाने से आई हूँ थाने से मतलब पुलिस स्टेशन से आई हैं आप थाने महाराष्ट्र से आई हूँ अच्छा अच्छा मैं समझा पुलिस स्टेशन से आई हूँ 
इनका बड़ा वास्ता रहता है ना पुलिस अदालत उस हिसाब से पूछ रहे हैं सर मेरी फरमाइश आपसे ही है कि मैंने आपको बहुत सारी फिल्मों में नेगेटिव विलन के रोल करते हुए देखा है लेकिन मेरी एक फरमाइश अगर आप एक रोमांटिक सीन या कोई डायलॉग बोल सकते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजर ना पाती तो शायद आप हो भी सकती थी ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी मगर ये हो ना सका मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जो भी नहीं गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी भी सहारे की आरजू ही नहीं ना कोई राह ना मंजिल ना रोशनी का सुराग भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर मैं जानता हूं मेरी हम नफस मगर यू ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है मुझे तो ऐसा लग रहा था डायलॉग बोलने के बाद आप उठा लेंगे उनको कि और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो एवरीवन हेलो कपिल मैं मेरा नाम प्रशांत सिंह है मैं मेरठ यूपी से हूँ बहुत बहुत स्वागत है जी सर मैं चिमी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ धरती मूवी फर्स्ट मैंने तब देखी थी जब पंजाबी वाली मूवी उसके बाद से मैंने सारी मूवी देखी है आपकी आपकी एक मूवी है तनु एक्स मनु हाँ, उसमें एक डायलॉग है यहाँ साला घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ और ये तब से घोड़ी <laughs> सर वो एक बार अगर आप वो डायलॉग अगर एक बार लाइव परफॉर्म कर दो यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ ये तब से घोड़ी पे ही घूम रहे हैं सर <laughs> शुक्रिया दोस्तों बड़ा मजा आया आज की शाम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब मेहमानों का लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं हैदराबाद से हमारे एक मेहमान आए थे संतोष कुमार जी जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं तो उन्होंने बहुत सारे करोड़ों की तादाद में उन्होंने जो है पौधे लगाए हैं तो मैं भी उस मुहिम से जुड़ा आपको पता आज जब आप आ रहे थे आपके आने से पहले हमने दो नीम के पेड़ अपने सेट के बाहर लगाए फिर जब मुझे आपके बारे में पता चला पेड़ लगाने का जो एक बीड़ा उठाया उसके बारे में कुछ बताएं सर आ, मैं मानता हूं कि जिंदगी में सास और आना जिसके बगैर अपन जी नहीं सकते तो ये सिर्फ पेड़ देता है मुझे जिंदगी में एक बार लगा कि माँ सबसे बड़ी होती है इसके बाद माँ जन्म देने के बाद जो मिलता है सास और अनाज वो धरती से होता है बिल्कुल तो ये दो चीजें सबसे बड़ी है जिंदगी में तो जब मेरी माँ नाइन्टी सेवन होने के बाद गुजर गई थी तो 93 में मैं बोला माँ को कि तू मेरी जिंदगी से जाने का मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है तो फिर तू जिंदा कैसी रहेगी मेरे साथ मरने तक जिंदा कैसे रहेगी तो मैंने सोचा कि देशी पेड़ जो है उसके सीड्स एक बाजू में रखो एक बाजू में माँ को रखो और उनकी बीज तुला करो मैंने बोला तू माँ जाने के बाद मैं ये सारे सीड्स महाराष्ट्र में लगाऊंगा और वो फूल से सुगंध में तो रहेगी वो पेड़ को जो फल आएगा वो फल में रहेगी पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठेंगे वो पंछी उड़ते देखूंगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरी माँ है पेड़ के छाव में बैठेगी तो मेरी माँ है बहुत सुंदर तो दोस्तों जब कभी मौका मिले पेड़ जरूर लगाएं आने वाली नस्लें जो हैं आपको दुआएं देंगी तो इसी के साथ ही सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों एक बार हमारे मेहमानों के लिए और आजम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे इस समय देख रहे हैं हंसते रहिए है, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए चहकते रहिए महकते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शबक है थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज